Muchachos, como pueden ver, estamos en una nueva partida en el bootcamp de Corea. Tenemos una partida full stacked, así que si no dejas tu like, no dejas tu suscripción, yo ya no sé a, qué, a quién más tengo que reunir. Ocho profesionales en un arranque, imagínate lo que es eso. O sea, Imagínate lo que es eso, que se junten ocho profesionales para jugar un arranque. Entre ellos tenemos a tres jugadores de The Dynasty, a tres jugadores de la dinastía. Y ya estamos viendo el primero, Zeus, Faker, Colmi, tres profesionales, dos de la dinastía. Además, ya lo ven en sus pantallas. Oye, si soy el mejor observer de la galaxia. Soy el mejor observer de la galaxia. Guma Yushi, amigos míos. Y como si fuera poco, este Yaco. ¿Saben quién es el Yaco? ¿Saben quién es el Yaco? Uno de los buenos junglas de Europa. No va al Mundial. Su equipo no clasificó, pero es Inspire. Sí, amigos míos, Inspire. Que también anda por Corea haciendo bootcamp. Así que tendremos. Pero por el lado del frente, ojo. Ojo, que el equipo rojo no se queda atrás. Tenemos a Colmi. Tenemos a la leyenda de Sed. Sed 99 contra Faker. Y miren cómo lo enganchan entre dos. Le dan sin miedo al éxito. Puede venir la primera sangre. Faker, por Dios. Intentó meter el destello engañoso. No puedo creer. Me duele el corazón al ver esto. Me duele el corazón al ver esto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y por también tenemos a Route jugando a De Carry y a el gran Rible soporte del equipo <coughs> Papara Supermassive lindo limpiar, lindo limpiar por parte de los muchachos, eso es lo que tenemos al día de hoy, cuatro profesionales, la verdad es que no me esperaba la primera sangre contra Faker, ni el destello ¿eh? es ese destello que intentó baitear si es que Z99 gastaba el destello para el costado o algo por el estilo pero no, terminó saliendo como el ojete, evidentemente. Pero bueno, es una partida en la cual no podemos sentarnos, centrarnos perdón, en ninguna línea. Porque todas las líneas son interesantes. Hay demasiada acción por todos lados. Va a haber seguramente muchos intercambios pros en todas partes. Hay literalmente tan solo dos jugadores que no son profesionales. Gumayusi quema el destello. Esquiva el anclazo. Esquiva el besito. Polo intenta defender. Van a matar al Nautilus. Le queman la pasiva. Uno más, uno más, uno más. ¿Qué? Para el Kumayose, amigos míos, Colache, que se interpone entre la muerte, se lleva el asesinato, lo fueron a ganquear y salieron trasquilados. Está el Saki intentando ganquear por el medio Faker, debería poder pasar una fase de líneas relativamente tranquila contra el Rumble. Es un buen personaje contra Sed, así que tendremos que estar atentos. Por su parte, Inspired. Está haciendo counter jungla. Se va a lanzar con la onda elástica. No, se arrepiente. Soltamos la cámara entonces. Aquí está Faker controlando a Z99. ¿eh? Han jugado muchas partidas entre ellos. Muchas partidas este último día en el bootcamp. Realmente es uno de los... Yo por lo menos, a ver, en términos... Y se lo comunico al chat también que está en vivo. En términos eh, de nivel, debe ser el mejor bootcamp que he visto. Nunca había visto a tanto jugador. Estén o estén en el mundial. Tanto jugador que se ha movido hasta Corea para este bootcamp. Y realmente es una pena que el mejor bootcamp de la historia probablemente, de todos estos años, no lo haya podido disfrutar ningún jugador de Latinoamérica. De la TAM, de los players de la LLA, nadie viajó a Corea a este bootcamp. Eh, sé que van a viajar algunos a Europa, porque yo imagino que para hacer turismo también, pero está pintado para ir a Corea. Eh, nadie viajó a Corea. Y además, nuestros muchachos de R7 que pudieron haber estado disfrutando de este bootcamp, liquearon sus primeras cuentas, las, de, las cuentas que le dieron de segunda fueron baneadas, yo tengo una teoría que es por el tema de los ID en Corea, se los olea Faker, upa, 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 qué miedo lo de Faker, el Ramber en el carril central, el daño que tiene el bicharraco, um, y man, entonces no han podido llegar a lo alto para encontrarse con este tipo de jugadores, porque para jugar con estos tiene que estar en Grand Master con ya varios puntos o en Challenger. Los muchachos no pudieron llegar ahí y yo creo que se perdió uno de los mejores bootcamps de la historia que ningún latinoamericano haya podido. Si yo hubiese sido jugador profesional, man, mi sueldo completo, me voy a Corea, YOLO. Nos perdimos el ganqueo de Inspire por estar viendo qué es lo que hacía Faker. 3 a 1, el equipo rojo, amigos míos, comienza a perder esta partida. Lo pierde 1 a 3 ante el equipo azul. Todo es dolor, todo es sufrimiento. Faker, 
que ya está acostumbrado a jugar contra Z99. Lo molesta, le esquiva, va cayendo el ganqueo, el saque lo quiere. Ahora Bison se agarran a Faker, mucho daño por parte del Sol. A ver si el Mecherito se impone, se impone Mecherito. Uno por uno en el ganqueo, en el carril central. Mecherito no perdona, Zeus contra Colmi, quien gana el duelo. Lo gana finalmente el jugador de la dinastía. Muchachos, el equipo de Chihuan. Bueno, Chihuan solo Q comienza bastante sólido. Aquí viene el europeo nuevamente a buscar un ganqueo sobre Road. Se posiciona de manera perfecta el tirador del equipo de Hanwha Life. Me parece lindo limpiar. De todas formas, lo persiguen el anclazo contra la pared. Lo quiere matar al pobre de Papara Supermassive. Ya lo tienen cocinado. Y si se lo lleva el soporte. Y si se lo lleva Kuma Luis. Se lo terminó llevando Kuma Luis. Bonita jugada. O sea, mucha acción. Tanto así que no me han permitido contarles. O sea, lo que acaba de hacer Faker aquí fue maravilloso. Por poco se lleva la doble kill. Por poco se lleva la doble kill y se llevó puesto nomás a Z99 en un ganqueo contrario. ¿eh? Qué suerte tiene Z99. Siempre que le tocan contra Faker lo ganquean bastante. ¿eh? Eh, yo tengo un sueño, y voy a ser sincero, yo tengo un sueño húmedo que es ver... A Faker con Sed y a Sed 99 con cualquier otro campeón. Porque generalmente Faker es el que no está con Sed. Pero Dios mío, ¿cómo nos pagaría para que Faker le enseñe a Sed 99 cómo se juega el Sed, hijo de fruta? ¿Por qué no? 6 a 2, 6 minutos de juego. Ahí está Zeus castigando a Colmy. Le pegó bastante con las tijeretas. Faker sigue controlando el carril central. ¿Cómo le pega a Mecherito? Ah? ¿Cómo le pega a Mecherito? No tiene piedad. No tiene ningún tipo de contemplación. Mecherito sabe cosas y todos sabemos que Mecherito sabe cosas. Cosas eh, macabras, sabe Mecherito. Eh? Cosas macabras. Atentos con esto. Lo van a enganchar nuevamente al carril inferior. Está ganqueando mucho Inspire. Hay acción al medio. Hay acción en el medio. Buscan a Faker. Lanzó el equilibrador para defenderse. Faker en coma, en crítico. ¿Podrá vaquear? Creo que va a poder vaquear. Nadie lo persigue. Nadie lo persigue porque la acción está abajo con Kuma Luis que se termina muriendo. Asesinato. Parece Nautilus. 6 a 4 el marcador. Faker se terminó escapando con lo justo. Faker se terminó salvando en extremis, amigos míos. Eh, eh, yo quiero que Faker juegue Ari. El skin que nunca pudo sacar. Upa, upa, upa. Ganqueo, da y veo. Van a matar al... Lo van a matar, ¿eh? sin problema. Oh, pero se llevó por lo menos la pasada. Al Nautilus también se lo lleva. Ay, son ejecuciones, qué pena. A ver si la Kaisa... No, mentira, no es la Kaisa, es el Jaco. No, va a poder reclamar la kill, parecía ser el caso. Pero no pudo. 6 a 5, partida pareja. A ¿Le cancela el back? Sí, se lo cancela, pero ¿qué hace Colmi? ¿Por qué Colmi es tan criminal? No puede ser. Qué criminal vaquear ahí. Pero qué terrorismo ha hecho League of Legends. ¿eh? El terrorismo hecho LOL, no se puede creer. Oh, ¿Dónde está Faker? Mi papi Faker, nada, aquí empujando, 1-2 el marcador, partida compleja para Faker, el sac está limpiando, ojo que el sac se llama sac, ¿eh? <ríe> debe ser un OTP sac, porque el sac gente se llama sac, o sea, no es que le puse el nombre del camino, no, el huevo se llama sac, no, no, un ingenio, un ingenio inconmensurable, no tiene pasiva, se muere, perfecto, kill para Guma Luis y ahora va en busca del otro, de la flecha congelante que conectó, van a venir a buscar el daiveo, llega en Spire, todo el daño sobre el tirador, a ver si lo matan, se lo lleva sin problemas, por lo menos es un 1 por 1 fue no, un 2 por 1 pero el Nautilus se terminó llevando un doble, que lo... Ah, no, si el Nautilus se lleva el triple, yo apago stream. Si el Nautilus se lleva el triple, yo apago stream. Es que no puede ser. Gumayushi, por Dios, menos mal. Muy mal seteado ese veo parecía perfecto. Pero creo que fue lo que terminó complicando al equipo azul. Fue la definitiva de la Kai'Sa, que le entregó un escudo que le permitió sobrevivir. Asumo que con una E y daño de torre, Terminaron rematando. Faker gastó el destello para evitar lo que era un daiveo. No sé si tiene la pasiva. Z99 que todavía no asoma. Pensé que se le iba a jugar. Se termina escapando. Timorato Z99 cada vez que se encuentra contra Faker. ¿eh? Se pone mucho más pasivo de lo que es normalmente. Él suele ser un jugador mucho más agresivo. Pero con Faker como que piensa muy bien cuando tiene que ser agresivo. Lo mide. 
Bueno, se conocen cuando 699 intentó ser profesional también lo suyo. Faker en problemas, se viene la definitiva. Faker ya está muerto. 699 se lleva la kill. Ahora van por ese Brown. Ojito que si lo encuentran bajo la torre puede ser peligroso. Llega Inspire. Mucho daño. Le mete la sombra. Va a tener que correr ahora el europeo. Portazo en la colita del sac. Mucha acción en el carril central. Pero tan solo una muerte. Es lo que acabamos de ver. Bastante bastante claro, eh, ok gente ahí entregué los puntos, igual asumo yo que hicieron trampa con la apuesta pero bueno, era para ponerles una apuesta, era para ponerles una apuesta, sí. yo creo que hicieron trampa con la apuesta, pero bueno no vamos a jugar, aquí está mi compadre Zeus encontrando a Zack lo persigue, se escapa sin problemas con la onda elástica, 9-8 el marcador 2K de oro, aproximadamente en ventaja para el equipo azul están presionando Colmi que no sabe qué hacer. ¿eh? Colmi la está pasando muy mal. Le sacan tres niveles al jugador de Nes. Además de cerca de 50 minions. Es una locura. Lo que ha hecho Zeus en esta partida con ese Jax. Lo tiene completamente fuera del juego. Y Faker. Yo pocas veces lo he visto tan agresado. Ah, bueno, pero no lo paran de gankear. Equilibrador. Miren Z99 cómo espera. Pero qué cagonón. Pero qué cagón. Se lo lleva Faker. ¡Vamos! ¡Vamos! Impresionante. Flecha encantada por parte de Guma Yuzi. Se lo terminó llevando el 2 por 0. No ganques a Faker que te puede salir mal. Pero recontra, requete mal. Que Hermoso, sexo puro, todo calculado, espectacular lo que acaba de hacer Kuma Yushi combinado con Faker. Fue digno, fue maravilloso, fue mágico, fue simplemente impresionante. Flecha maravillosa, Faker no tenía los CDs, justo le vuelve el de la W y lo alcanza para llevarse el 2 contra 1 con ayuda con asistencia de Guma Yusi viniendo, viniendo desde, 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 ¿cómo se llama? Viniendo desde, desde la botlane. Intratable, intratable. ¿Y ese ítem de Kai'Sa? A ver, a ver, a ver, ¿cuál? Eh, ¿La espada de penumbra? Bueno, la Kai'Sa va 1-1, ¿eh? Espada de penumbra, 50 de daño de ataque, 3 de daño, 3 de daño de velocidad. Apagón, cuando un centinela enemigo te revela, Revela trampas, deshabilita centinelas alrededor. ¿Mish? O sea, es un ítem para limpiar wards. ¡Qué loco! Faker, entre tres lo van a gankear al Deusa. No tiene nada que hacer. Entre tres es muy injusto. Inspired, que me está teniendo una partida bastante regulé que nomás Don Dante. 12-9 el marcador. Ah, sirve para el Jaco, justamente. Ahí está. Lo, lo wildió específicamente para el matchup contra Jaco, claro. Para las cajitas. Big Brain, entonces. Big Brain, la Kaisa. Road, ¿ah? Jugador profesional. Quizás en algún momento lo vemos en la TAM. Ahí está Zeus. Call me. Que no sabe qué hacer. Le sacan tres niveles. Y lo va a buscar bajo la torreta. Zeus, Dios mío, la soleada que le pega. Pero por Dios. Es una masacre. Es obsceno. Z99 está en problemas. Lo persigue en Spider. A ver si lo mata el europeo. Dale, dale, dale. Matalo, matalo. Una más. Perfecto. Perfecto el europeo que juega el si es No perdona. El equipo, amigos míos, eh, azul está prendido. Gumayushi comienza a pegar como una bestia. Van a matar a Zack. Le popea la pasiva. Está rotando también Spider. A ver si pueden matar al saquete. Justamente Zeus el que va a reclamar la kill. Y ahora van por el Nautilus. Mataron también a la Kai'Sa. Es una masacre. Es una masacre por todos lados. Otra más para Zeus. Coloca su quinta kill personal. Faker que se lleva la torreta del carril central. No sé en qué momento, pero fueron en los últimos dos minutos que la partida se rompió, explotó, se desbalanceó, se desvaneció para el equipo rojo. Le sale todo bien al equipo azul. Faker buscando un rookie, Faker buscando un jugador. No, pero lo va a hacer pi. A ver, el compact. ¡Uh! ¡Oh! Mucho más cerca de lo que pensé. El Jax, amigos míos, no se puede creer. Casi, casi matan a Faker al límite que rompe el deseo. Claro, lo que pasa es que cuando se comió el stun, terminó siendo... Se muere Faker por el minion. ¡Ay! ¡Oh! 
pensé que se moría Faker por el minion. No, 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 no. Atentos con esto. Set 99, ulti sobre el chaquete. A ver si lo mata. Linda extenuación en el momento oportuno para mitigarle el daño. De todas formas, llegan todos los refuerzos del equipo rojo. Llega Zeus también. Me parece que Poya está muerto. Van a levantar a Zeus. Sigue pegando. A Mele, no se le pongan así. Porque se los va a llevar puesto. Otro más. Llega Guma y dos para el equipo azul. La persecución flecha encantada. No se puede tener tan mal orto. No puede tener tanta mala suerte. Colmi. Le caía la flecha encantada. Amigos míos. Con Tertulios. Cayó el surrender. Estaba claro. Estaba muy claro. Estaba muy claro. Cayó el surrender. 29 del marcador. Lo que hizo Faker en esta partida. Lo que hizo Zeus. Lo que hizo Guma Yussi. Partida impecable del Dream Team de t -Waners. Simplemente mágicos maravillosos. Dejen su like, suscríbanse. Ustedes dejen su prime, dejen su prime. Nada, muy buena partida. Llevamos dos partidazos el día de hoy, maravilloso.